。兰西沉皱眉，我这就发公告，我弟弟们活得好好的呢。教化司的首战告捷，蓝聂联军的信心马上就来了。魏无羡疯狂的改良阵法，把单纯的依靠法器灵气的阵法改成依靠人为基础，改出了各种百人大阵、千人大阵，还研究了以聂家刀法为基础的刀阵，杀伤力十足。因为魏无羡的推荐。聂怀桑也上了战场，一起参与了兵法讨论。让聂明觉惊喜的是，聂怀桑这方面还真的很有天赋，带着聂家军打赢了好几场胜仗。随着蓝聂两家越战越勇，原本只有蓝聂附属家族，还有巴陵欧阳氏等小家族参战的联军，突然来了很多百家的弟子，想一同抗瘟。蓝曦臣与聂明觉望见聂怀桑讨论之后，没有同意这些家族的加入。如今他们不缺战力。反而害怕两面三刀的人加入联军，泄露军情。帐篷里，蓝曦臣好笑地看着一封信，对着聂明觉道：“这位梦瑶究竟是什么意思？”魏无羡道：“这阵图有几个地方不合理，不过我通过这阵图，好像研究出了温家本来的护山大阵是什么样的。你们给我一点时间。”聂明觉，有一部分不合理，什么意思？魏无羡轻笑：“就是这阵图应该是真的。”不过让这位孟副使不对，是孟瑶改过了。他又不擅长阵法，所以他认为很细微的改动都很不合理。简单来说，这阵图是半真半假。如果我们真信了他的阵图，这岐山能上去，可也会死伤大半。聂明觉，狼子野心，小人一个。聂怀桑摇了摇扇子，可孟瑶怎么会把阵图给西城哥？魏无羡也忙，大哥，你跟孟瑶认识吗？蓝西城。认识梦瑶送怀桑来听学时，我们有过几面之缘。聂怀桑，就这。蓝曦臣无奈，就这。魏无羡摇头，无论他以什么心思给大哥阵图，既然机会来了，你们就等我把这阵图改过来，我们攻上岐山。蓝曦臣点头，好。蓝忘机突然开口：“梦瑶，要小心金家。”聂明觉，可我听说梦瑶回金家，金光善没有收留他。聂怀桑。呵，谁知是真是假？梦瑶毕竟是他的儿子，说不准早就联系上了。而梦瑶如今在温氏，说不准也是金光善的意思。金光善可不是什么好东西。聂明觉欣慰地拍了拍聂怀桑的肩膀：“怀桑，你长大了，出息了。”聂怀桑突然有着不好意思：“那我能不能不练刀了？”聂明觉笑着摇头：“当然不行。”聂怀桑，让我死吧！魏无羡低头偷笑一声。拉着蓝忘机回自己的帐篷研究阵图了。魏无羡很快就复原了这张被梦瑶改过的阵图，并研究出了破解之法。众人凭借魏无羡的方法攻上了岐山，而分散在各处的温家弟子全部被召回了岐山。这里就包括了在莲花坞待着的温朝温竹流。温旭在之前的战役中已经被聂明觉一刀砍断了头，人已经没了。温朝躲到温竹流后面，看着他发疯的老父亲。把岐山所有的门生都变成了傀儡，还要弄他俩，他的娇娇都变成了丑了吧唧的傀儡了。呜呜，救命啊！蓝聂为主的联军和平瓜分了温家，而温朝和温竹流被蓝家关了起来。至于温情一脉，因为当时温家攻上云深不知处时，温情报了信，让蓝家的书籍得以保存，所以温情一脉被蓝曦臣要回了蓝氏，转投成了蓝家人。不夜天离清河比较近，所以不夜天的监管就由聂家来。温家的地盘他们也分了，因为魏无羡在这场战役中的重大贡献，蓝家分的东西是最多的。蓝曦臣也按照战功把魏无羡应得的东西全部给了魏无羡，不过魏无羡没有那么多地方放，蓝曦臣便又修了几个大仓库，专门给魏无羡放东西。蓝家人看着从岐山带回来的三块银铁，还有那把银铁剑，魏无羡皱眉。还有一块，可惜薛阳已死，根本找不到那块阴铁的下落。蓝忘机，他就算活着，他也不会说出阴铁的下落。哼，又想起魏无羡用铜袍无一绑薛阳了。魏无羡干笑，好了，不要吃醋啦。你是醋桶成精了吗？他不是都被你杀了吗？蓝忘机抿嘴，委屈巴巴。蓝曦臣轻咳了一声，行了，事到如今，我们先把这些阴铁想办法毁掉吧。就算毁不掉，也要封印住。魏无羡摸了摸下巴，我倒是有一个想法，把它们全部融了，做一个法器，可以与乱葬岗里的怨气相互抵消。
这样不仅能净化乱葬岗，还可以毁掉阴铁。蓝忘机会不会有危险？魏无羡挑眉，我又不自己干，不还有你一起吗？蓝忘机放心了，带他就好。蓝曦臣，那阴铁就交给你们。明日蓝氏要开清堂会，已经是为首的那群人，算了，我去解决。还有云梦的地盘，我和明觉兄准备研究研究一下如何处理。魏无羡点头，大哥，你们看着办就好。蓝曦臣有些犹豫道：“无限，不然以后你与忘机一起掌管云梦如何？”魏无限有些怅然地摇了摇头：“还是不了，我和蓝湛就留在云深吧，云深才是我们的家。”